एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हम लोग आज इंदिरा प्रस्थ लॉज की मीटिंग के लिए शाम को जुड़े हैं और जैसा आपको पता है कि जो आज का विषय है अध्ययन का वो सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म ये तैमनी साहब की लिखी हुई एक पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसका एडिशन जो है पहला एडिशन वो आज से कोई 75 फाइव ईयर्स एगो पब्लिश हुआ था और ये पुस्तक हमारे लिए वैसे ही है जैसे किसी हिंदू के लिए गीता है ये हमारी थियोसफी की गीता है और इसमें जितने भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कुछ हमारे जीवन के रहस्य हैं उन रहस्यों को उजागर करती है और साथ में हमको हम साधना के पथ पे कैसे अग्रसर हों और साधना करते हुए कैसे अपने जीवन के परम ध्येय और परम लक्ष्य को प्राप्त करें उसके विषय में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है इससे पहले हम लोग कोई दो सेशन में इसका अध्ययन कर चुके हैं और आज मैं इसको समाप्त करूंगा और जो पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे तो मैं अपने प्रेजेंटेशन पे जाता हूं और सेल्फ कल्चर द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन In the light of occultism by I K Taimini, the self culture, the problem of self discovery and self realization in the light of occultism. ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हमारे लिए ये जीवन का ध्येय है और जैसा पिछली बार डिस्कस किया था इस पुस्तक को लिखने का ध्येय क्या है पर्पस क्या है वो हम एक के बाद एक पढ़ा हमने द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स इज रूटेड इन परम ब्रह्मन और एब्सुलूट ऑल लाइफ हैज कम फ्रॉम द एब्सुलूट और परम ब्रह्मन स्प्रिट एंड मैटर आर टू पोलर एस्पेक्ट्स ऑफ एब्सुलूट दैट इज द प्रकृति और पुरुष ये इसके दो जो हैं वो पोलर एस्पेक्ट है और उसके बाद इसमें से तीसरा जो एस्पेक्ट है वो चित है तो सत्य चित और आनंद ये इसके तीन एक ट्राइड बन जाता है फ्रॉम दिस ट्राइड प्रोसीड ऑल द नंबर यूनिवर्सेस और जितने भी नंबरलेस यूनिवर्सेस हैं उनमें से एक हमारा भी सोलर सिस्टम है ये सब इसी जो ये ट्रायड है त्रि आत्मा है इससे ही उत्पन्न होते हैं द सोलर सिस्टम आर एक्सप्रेशन ऑफ दिस अल्टीमेट मैटर आर टू पोलर एस्पेक्ट्स ऑफ एप्सलूट ये सत और शक्ति जो ये आनंद है इससे पूरे नंबर सोलर सिस्टम जो है वो इससे एक्सप्रेस होते हैं अल्टीमेट रियलिटी से एवरी सोलर सिस्टम इज ए परफेक्टली ऑर्डर्ड मैकेनिज्म गवर्न बाय लॉज ऑफ नेचर जितने भी परफेक्ट सोलर सिस्टम हैं ये परफेक्टली ऑर्डर्ड मैकेनिज्म है और ये कॉस्मिक लॉ से गवर्न होते हैं ये हमको समझ लेना चाहिए कि ये सब कुछ जो है वो हैजर्ड नहीं है बल्कि वेल प्लान है वेल ऑर्डर्ड है और इसके जो है वो पूर्ण नियम शाश्वत नियम है अगर इन नियम को हम समझ लें तो हमें अपनी साधना करने में जो है वो बहुत आसानी हो जाती है द फिजिकल सन्स आर दी आउटर मोस्ट 
आर देंसेस्ट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम जो फिजिकल सन है जो सूर्य है जिसको हम देखते हैं सूर्य देव ये हमारे सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट या डेंसेस्ट पार्ट है डेंसेस्ट पार्ट है जो कि हमें दिखाई देता है द होल सोलर सिस्टम विद दिस प्लैनेट इज ए थिएटर ऑफ एवोल्यूशन ये जितने प्लैनेट्स हैं और ये पूरा सोलर सिस्टम जो हमारा है ये एक थिएटर ऑफ एवोल्यूशन है ऑन विच लाइफ इज इवॉल्विंग जिसपे कि लाइफ जो है वो इवॉल्व हो रही है जीवन का विकास हो रहा है और यही परमात्मा का ध्येय है कहते हैं गॉड हैज ए प्लान एंड दैट प्लान इज एवोल्यूशन ऑल दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट प्लान प्रेजेंट इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस अब ये सारा का सारा जो प्लान है एवोल्यूशन का डेवलपमेंट का वो एक दैवीय चेतना के अंदर जो है वो निहित है डेफिनेट प्लान है और वो उसी तरह से निहित है जैसे कि एक बीच के अंदर एक वृक्ष के बनने का जितना भी प्लान है उसके विकास का वो उसके अंदर जो है वो निहित है और जब वो बीच का अंकुरण होगा तो अपने आप ही स्वतः जो वो शाश्वत नियम है उसके अंतर्गत जो जो वो प्लान है वो अपने आप विकसित होगा तो ये जो फिनोमिना है ये सिर्फ बीच में नहीं है हमारा सारा ही यूनिवर्स और उसका मैनिफेस्टेशन और उसका एवोल्यूशन और उसका जो लक्ष्य है वो ये डिवाइन प्लान जो है वो उसको संचालित करता रहता है द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमेनिटी ऑन आवर अर्थ इज गाइडेड बाई एन ऑकल्ट हायर आर्की कंपोज ऑफ परफेक्टेड बींग और ये सारा ही एवोल्यूशन जो ह्यूमेनिटी का है इसको गाइड करते हैं ऑकल्ट हायर आर्की एक ऑकल्ट हायर आर्की है परफेक्टेड बींग्स की है परफेक्टेड बींग्स में ह्यूमन बींग्स भी हैं जो काफी इवॉल्व करते करते एक परफेक्टेड स्टेज में पहुंच गए हैं इसके अलावा भी और बहुत से देवाज हैं यक्ष हैं दिक्पालक हैं ये सारे ही मिल करके इस हमारे एवोल्यूशन को जो है वो संचालित करते रहते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें कॉन्शियसनेस जो है उसका कोई रोल नहीं है ये सारा ही जो है वेल प्लान एवोल्यूशन है विच इज गाइडेड बाय ऑकल्ट हायर आपकी कंपोज ऑफ परफेक्ट बींग्स नाउ द लाइफ इवॉल्व ग्रेजुअली स्टेज बाय स्टेज थ्रू द मिनरल वेजिटेबल एनिमल एंड ह्यूमन किंगडम तो ये लाइफ जो है स्टेज बाय स्टेज इवॉल्व होती है हमको पता है सबसे पहले मिनरल स्टेज फिर वेजिटेबल में आती है फिर एनिमल में और फिर ह्यूमन किंगडम में ये चली जाती है और उसके बाद जब इसका विकास होता है तब ये और परम गति को प्राप्त होती है एवरी ह्यूमन बींग इलेवन कंटेन्स पावर्स ऑफ डिविनिटी इन अ जर्मिनल स्टेज एंड दीज आर अनफोल्डेड टू परफेक्ट सब में जो ये दैवीय चेतना है और जो दैवी शक्ति है वो ऐसी ही हर मनुष्य में निहित होती है जैसे कि एक बीज में जर्मनल स्टेज में जो उसका सारा विकास है या जो वृक्ष है वो एक उसमें अनफोल्डेड अवस्था में जो है वो निहित होता है फोल्डेड में और इट इज अनफोल्डेड टू परफेक्शन ये हम सब ऐसा जो है महसूस करें कि हमारे अंदर वो दैवी चेतना है और वो दैवी चेतना जो है वो बीजा अवस्था में जो है वो अवस्थापित है और उसको धीरे धीरे उसका ही विकास होगा जब तक कि हम परफेक्ट नहीं हो जाते हैं द अनफोल्डमेंट ऑफ दीज लेटेंट क्वालिटीज एंड पावर्स इज ब्रॉड थ्रू दी प्रोसेस ऑफ री इनकारनेशन जो ये री इनकारनेशन की प्रोसेस है जन्म लेना पुनर्जन्म लेना पुनर्जन्म लेना ये हमारे परफेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है और कई जन्मों का जो है उसमें हम इनकारनेट करते हुए ये हमारी जो प्रोसेस ऑफ अनफोल्डमेंट है या जो विकास है दैवी चेतना का हमको परफेक्ट करने के लिए वो संपूर्ण होता है नॉट ओनली द फिजिकल बट ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ आर गवर्न बाय नेचुरल लॉज ऑपरेटिंग इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर तो ये हमको बात समझ लेना है ये जो नेचुरल लॉज है ये नेचुरल लॉज जो है बिल्कुल लाइट हाउस की तरह है और ये बड़े ही शाश्वत हैं इनको आप तोड़ नहीं सकते और ये बात महत्वपूर्ण है और यही हमारी पूरे एवोल्यूशन को गवर्न करते हैं और हमारे अंदर ही अंदर ये पूरा विकास 
इन नेचुरल लॉस के अंतर्गत होता चला जा रहा है अब हमारे जो स्टडी का पर्पस क्या है कि अगर हम इन नेचुरल लॉस को समझ लें और कैसे इन नेचुरल लॉस का उपयोग करते हुए इस बताए हुए मार्ग पे जो कॉस्मिक लॉ है या कॉस्मिक एवोल्यूशन है उसको जो है हम त्वरित कर सकते हैं उसको हम जो है वो और शीघ्रता से चला सकते हैं एक्सिलरेट कर सकते हैं और इससे हम अपने ध्येय को प्राप्त कर लेंगे और सिर्फ ध्येय ही नहीं प्राप्त करना है हम आगे देखेंगे कि इन लॉस को समझ करके और इस पे चल करके इस साधना को करते हुए न सिर्फ हम अपने जीवन को जो है वो सुंदर बना लेंगे बल्कि एक स्वर्ग लोक एक सुंदर जीवन में हम प्रवेश कर जाएंगे यहाँ पे आनंद ही आनंद है और कहीं जो है वो कोई दुख या कष्ट नहीं तो द एवोल्यूशन ऑफ मैन कैन बी ग्रेटली एक्सिलेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल लॉज हम देखेंगे ये क्या मेंटल और स्पिरिचुअल लॉज हैं द साइंस ऑफ सेल्फ कल्चर इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दीज नेचुरल लॉज जो बार बार हम साइंस ऑफ सेल्फ कल्चर कह रहे हैं वो कुछ और नहीं है वो एक साधना है और वो साधना क्या है उसमें हम ये जो नेचुरल लॉ है जो विश्व के नियम है यूनिवर्सल लॉज हैं इनको हम समझते हैं इसको हम बारीकी से इनका अध्ययन करते हैं और उसमें से ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं जिससे हम अपनी ऑकट लाइफ को कंट्रोल करके ये जो हमारा परम ध्येय परम लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाए आइए हम देखें इसको कैसे कहते हैं तो ये पुस्तक जैसा बताया था तीन भागों में है तो इसका थोरेटिकल बेसिस लेते हैं पहला एवोल्यूशन इन दाइट ऑफ ऑकल्टिज्म जैसा हमने डिस्कस किया था और इसके ये पॉइंट थे कि ऑल लाइफ कम फ्रॉम वन डिवाइन प्रिंसिपल एंड आफ्टर अनफोल्डिंग इट्स पोटेंशियलिटी अगेन मर्ज इन दैट डिवाइन तो ये हमने देख लिया कि ये जो हमारी सारी चेतना है ये एक किरण है जैसे सूरज की एक किरण होती है वैसे ही ये जो डिवाइन प्रिंसिपल है जो परम शिव है या जिसको आपकी सत्य कह लीजिए उससे ये किरण एक निकल आती है और ये किरण जो है यही हमारी आत्मा है या चेतना है ऑल द पावर्स ऑफ डिवाइन ओरिजिन आर इन अ जर्मिनल स्टेट जस्ट एज ए ट्री इज हिडन इन स्ट्री और ये बीजा अवस्था में हमारे लिए है उसी तरह से जैसे कि एक पूरा पूरा वृक्ष जो है वो एक छोटे से बीज में छुपा हुआ है या समाया हुआ है दे आर स्लोली अनफोल्डेड By the constant pressure of divine will being exerted from within, और ये जो हमारी सारी powers हैं of divine origin, ये धीरे धीरे जो है ये विकसित होती हैं slowly unfold करते हैं जैसे कि ये कली जो है वो धीरे धीरे खिल करके पूरे पुष्प का रूप ले लेती है वैसे ही एक constant pressure of divine, जो दैवीय जो चेतना है उसके ही pressure से धीरे धीरे हमारे अंदर unfold होती है Life after attaining the merges consciously in divinity, और उसके बाद जब life ने perfection attained कर लिया तो वो divinity से या जो दैवी है इसका जो source है जो divine principle है उससे फिर ये मर्ज कर जाती है क्योंकि इसका लक्ष्य इसने अब प्राप्त कर लिया है Our solar system is सेवन fold हम ये पढ़ चुके थे साथ इसके जो planes हैं they are known as the planes the physical world and six other worlds of progressive subtler matter called planes at the aur isme physical world ke alawa chh aur jo hain wo worlds hain jinko hum planes kehte hain aur ye interpenetrating hain aapas mein the world next to the physical is astral and is of emotions hum jante hain ki physical ke baad astral plane hota hai fir uske andar jo usse bhi subtle hai wo mental plane hai मेंटल में हायर मेंटल प्लेन है लोअर मेंटल प्लेन है जो कि थॉट्स को गवर्न करता है एस्ट्रल जो है वो हमारे इमोशंस को जो है गवर्न करता है इसके अलावा बुद्धिक आत्मिक अनुपादक एंड आदि चार प्लेन्स और हैं ये हमारे सुपर प्लेन्स कहलाते हैं या अपर ट्रायंगल कहलाते हैं दे आर प्लेन्स फॉर स्पिरिचुअल पावर्स जब हम ये लोअर प्लेन से उठ करके हमारी चेतना हायर प्लेन में जाती है तो ये जो हमारी फैकल्टीज हैं वो जागृत होने लगती है इस डायग्राम में हमने देखा था जो मैं सातों प्लेन दिखाए थे फिजिकल एस्ट्रल मेंटल बुद्धिक निर्वाणिक परानिर्वाणिक और महानिर्वाणिक प्लेन और इसमें जो मनुष्य की चेतना जो हम यहाँ पे देखते हैं ये मेंटल और हायर मेंटल तक को 
टच करती है रूपा लेवल एंड अरूप लेवल लेकिन स्पिरिचुअल साधना करके हम अपनी चेतना को जो है वो निर्वाणिक प्लेन तक पहुंचा देते हैं और यहाँ जब ये पहुंच जाती है बुद्धिक प्लेन से ऊपर आत्मिक प्लेन पे तो यहाँ से अगर हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं तो हमारा जीवन पूरा हमारे वश में आ जाता है अब आगे ये देखा था कि अरे ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस पासिस थ्रू एंड एनर्जाइजेस द कंप्लीट सेट ऑफ व्हीकल्स एंड इज कॉल्ड द जीवात्मा तो ये हमने पहले देख लिया था कि एक रे होती है किरण होती है जो डिवाइन कॉन्शियसनेस या दैवीय चेतना की कॉन्शियसनेस है ये इस सारे प्लेन से जो ये सात प्लेन हमने देखे इसके थ्रू ये पास होती है और इसको शक्ति एनर्जाइज भी करती है ये जो शक्ति है दैवीय चेतना यही उसको फंक्शन करने के लिए जीवन का रूप देती है और इसको हम जीवात्मा कहते हैं और ये कंप्लीट सेट ऑफ व्हीकल्स जो सेवन व्हीकल्स हैं इसको ये एनर्जाइज करती है इट ब्रिंग्स अबाउट दियर ग्रेजुअल ग्रोथ अंटिल डिवाइन फ्रेगमेंट्स साइंस तो ये जो है इसका ग्रेजुअल ग्रोथ धीरे धीरे जो है इसमें ग्रोथ होने लगती है सारी शरीरों में विकास होने लगता है और धीरे धीरे पहले हम अपना फिजिकल वर्ल्ड डेवलप करते हैं उसके बाद एस्ट्रल फिर मेंटल फिर हायर मेंटल उसके बाद बुद्धिक उसके बाद फिर आत्मिक इन सब का विकास जो है वो ये जीवात्मा ही करती है और तब तक करती है जब तक दे स्टैंड फुल्ली डेवलप ऑमनी प्रेजेंट ऑमनी पोर्टेंट एंड ऑमनी सेंट जब तक कि साधक जो है वो संपूर्ण जो है अवस्था को प्राप्त कर लेता है सर्वत्र वो स्थित हो जाता है वो सर्वशक्तिमान हो जाता है और सर्व सर्वज्ञ सर्वज्ञ हो जाता है सारा ज्ञान उसको मिल जाता है तो ये हमने मोटा मोटा देखा कि जीवात्मा जो है यही जनरेटिंग फोर्स है दिस ट्रुथ में भी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम ये डायग्राम जो हमने देखा था इसमें सेवन प्लेट्स ऑफ सोलर सिस्टम दिखाए थे और सेंटर जो था वो सोलर लोगोस या ईश्वरा था तो यहाँ पे सोलर लोगोस है या ईश्वर है जहाँ से ये किरणें उसी तरह से निकल रही हैं जैसे सूर्य से किरणें निकल रही हैं अब जिस तरह से सूर्य की किरणों में जो सूर्य के प्रकाश और तत्व सारे गुण होते हैं वैसे ही जो ये जीवात्मा है उसमें वो सारी शक्तियाँ जो हैं डिवाइन पावर्स जो हैं वो सारी मौजूद रहती हैं और जब वो विश्व में आती हैं जो कि सेवन प्लेन्स से बना हुआ है ये हमारा प्रकृति एस्पेक्ट है और इसमें सात प्लेन्स दिखाए हैं फिजिकल एस्ट्रल मेंटल बौद्धिक आत्मिक अनुपादक और आदि और इसको ये क्रॉस करके इसके अंदर उस प्लेन का जो मटेरियल होता है हमने भी देखा कि ये जो मटेरियल आउटर मोस्ट जो है ये फिजिकल वर्ल्ड है ये सबसे ज्यादा स्थूल है डेंस है उसके बाद ये हमारा एथरिक प्लेन फिर एस्ट्रल प्लेन है उसके बाद फिर ये लोअर मेंटल है हायर मेंटल है बौद्धिक है उसके बाद अनुपादिक है या आत्मिक कहते हैं उसके बाद फिर आदि है तो इस तरह से हर जगह से हर प्लेन का मैटर लेके अपने लिए एक अप्रोप्रिएट शरीर की रचना करती है और जिसको हम पंचकोश भी कह देते हैं जिसको हम अन्नमय कोश कह देते हैं जिसको हम प्राणमय कोश कह देते हैं जिसको हम मनोमय कोश कह देते हैं उसे विज्ञान में कोश कह देते हैं फिर आनंद में कोश कह देते हैं तो इस तरह से ये सातों लोकों में जिन लोकों में भू बुआ स्वा महा जना तपा सत्यम ये सात लोक है या इसको फिजिकल मेंटल आत्मिक बौद्धिक अनुपादिक में ये जो रचनाएं करती हैं शरीरों की इन्हीं में ये चेतना हमारी रहती है और जब ये रहती है तो ये इनका विकास करती जाती है इनको शक्तिमान बनाती जाती है जब तक कि ये सर्व गुण संपन्न ना हो जाए और इस इसी तरह से जब हम बिल्कुल परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तब इस चेतना का काम पूरा हो जाता है और ये अपनी पूरी शक्तियों के साथ जो है वो आदि जब हमने यहाँ पे देखा ईश्वर है या सत है उसमें विलीन हो जाती है तो ए फंडामेंटल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन लाइफ एंटर्स ह्यूमन स्टेज अच्छा अब ये कहते हैं कि जब ह्यूमन स्टेज में ये आ जाती है वेजिटेबल से एनिमल से आगे उठ के ह्यूमन में तो इसमें कॉजल बॉडी डेवलप हो जाती है ये कॉजल बॉडी कुछ और नहीं है ये आत्मा बुद्धि और मनस इन तीनों के साथ मिलकर के ये फंक्शन करती है द लाइफ ऑफ द लोगोस दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम अब और ये कॉजल बॉडी जो है इसमें जो लाइफ है ये चेतना है वो डायरेक्टली इसमें आ जाती है अगर हम अपनी कॉजल बॉडी को जागृत कर लें और इसके थ्रू फंक्शन करें तो हम बहुत आसानी से अपनी आत्मा बुद्धि मनस से जो है वो संपर्क में कर सकते हैं हमको लोअर थ्री प्लेन्स में वर्क करने की जरूरत नहीं होती है